Hi everyone. In today's class, we will discuss about mediators of inflammation. Right. So before going to the definition, we must know what actually the mediators of inflammation are. Right. So mediators of inflammation are the role of the role of the role of the role the inflammation correct to regulate the So in the mediators are the role of the chemical compounds that we produce in the body. So what do you do? What do you do? What do you do? What are the mechanisms? So we will see it one by one. Right. So first definition. So in chemical mediators of inflammation are also called as permeability factors or endogenous mediators of increased vascular permeability. So first point is clear, clear cut as well. Mediators of inflammation are the main value of the main value of blood vessels. Permeability is increased. That is the main function of the main Next, in the mediators, what is the produced of the mediators? We have the blood of plasma. எந்த டிஷ்யு டேமேஜ் ஆகுதோ அந்த டிஷ்யூவில் இருந்து வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ அதுதான் வந்து ரெண்டு குரூப் மீடியேட்டர்ஸ் ரிலீஸ்ட் பை த செல்ஸ் மீடியேட்டர்ஸ் ஆரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் த பிளாஸ்மா ரைட் ஸோ அதோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கோம் செல் டேரைவிட் மீடியேட்டர்ஸ் பிளாஸ்மா டேரைவிட் மீடியேட் மீடியேட்டர்ஸ் ஸோ செல் டேரைவிட் மீடியேட்டர்ஸ் மீடியேட்டர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேசோ ஆக்டிவ் அமைன்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ஹிஸ்டமின் ஃபை ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமின் ஸோ ஃபை ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமின்னா செரட்டோனின் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நியூரோ பெப்டைட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அரச்சிடோனிக் மெட்டபலைட்ஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த அரச்சிடோனிக் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல் மெம்ரேனில் பாஸ்பாலிபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது கூடவே இந்த சேர்ந்து வந்து நம்ம அரச்சிடோனிக் ஆசிட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு பேத்வே இருக்குது சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் ஒன் பாத்வே அண்ட் சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் டூ பாத்வே ஸோ அதில் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் லைக் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின்ஸ் த்ராம்பாக்சின் ஏ டூ ப்ரோஸ்டா சைக்ளின் ரிசால்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி லிபாக்சிஜனேஸ் பாத்வே இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஃபைவ் ஹெச்இடிஇ லிகோட்ரைன்ஸ் லிபாக்சின்ஸ் ஸோ இந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு லைசோசாமல் கான்ச காம்பனன்ஸ் பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் சைட்டோகைன்ஸ் அதாவது இன்டர்லூக்கின் ஒன் டிஎன்எஃப் ஆல்ஃபா டியூமர் நெக்ரோசிங் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் இன்டர்ஃபரான்ஸ் காமா அண்டு கீமோகைன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் லைக் ஆக்சிஜன் மெட்டபலைட்ஸ் நைட்ரிக் ஆசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்மாவில் வந்து பா பிளாஸ்மா மீடியர்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கைனின் சிஸ்டம் கிளாட்டிங் சிஸ்டம் ஃபைப்ரினோலைட்டிக் சிஸ்டம் அண்டு காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செல் டிரைட் மீடியேட்டர்ஸில் வேசோ ஆக்டிவ் அமைன்ஸ் ஸோ நேம்லேயே இருக்குது பாருங்கள் வேசோ வேசோ மீன்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் ஆக்டிவ் மீன்ஸ் ஆக்டிவ் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ பிளட் வெசலில் ஆக்டிவ் பண்ணக்கூடிய அமைன்ஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கலி ஆக்டிவ் அமைன்ஸ் தட் ஹேவ் அ ரோல் இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது இந்த வேசோ ஆக்டிவ் அமைன்ஸுங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன் ஹவர்லேயே வந்து அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அது வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஹிஸ்டமின் இன்னொன்று வந்து ஃபை ஹெச்டி அதாவது ஃபை ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமின் ஆர் ஸ்தரட்டோனின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்டமின் வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இந்த கிரானியூல்ஸ் ஆஃப் மேஸ் செல்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் அண்டு பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ பேசோஃபில்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன சார் மேஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த டிஷ்யூஸில் இல்லை எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் வேஸ்குலர் அதாவது வேஸ்குலாரிட்டி அதாவது பிளட் சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மேஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்லேயும் சரி இன்டஸ்டின்லேயும் சரி அந்த மாதிரி வே நிறையா டிஷ்யூஸில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இந்த மேஸ் செல்ஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த ஹிஸ்டமின் வந்து அந்த மேஸ் செல்ஸ் வந்து ரி ரிலீஸ் பண்ணும் ரைட் ஸோ அது எப்படி சார் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஹிஸ்டமினை ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டிமுலை ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்ட்யூசிங் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த காசஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷனோட காசஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த காசஸில் ஏதாவது ஒரு காஸ் வந்து லைக் ஹீட்டு கோல்டு ரேடியேஷன் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டிமுலை மாதிரி ஸோ இந்த ஸ்டிமுலை வந்துச்சு அப்படின்னா அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் வரும் ஸோ அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னாலே அந்த ஹிஸ்டமின் வந்து மேசல்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு அனஃப்ளோடாக்சின்ஸ் ஸோ அனஃப்ளாக்சிஸ் அப
என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேஸ்குலார் பெர்மபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது அதனால் வந்துட்டு செல்ஸில் வந்து செல்ஸ்லேயும் டிஷ்யூஸ்லேயும் வந்துட்டு எடிமா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எடிமா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ எடிமாங்கிறது வாட்டர் லாகிங் இன் டிஷ்யூஸ் அது வாட்டர் லாகிங் ஆர் பிளட் வெசல் லாகிங் பிளட்ஸில் பிளட் செல்ஸ் லாகிங் இன் த டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகிச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்டமின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஃப்ரம் நியூட்ரோஃபில்ஸ் மோனோ மோனோசைட்ஸ் அண்டு பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ நியூட்ரோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹிஸ்டமினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்லூக்கின்ஸ் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்லூக்கின்ஸும் வந்துட்டு ஹிஸ்டமின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய இப்படி இப்போ வந்து ஹிஸ்டமின் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒன்ஸ் ஹிஸ்டமின் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேசோடைலேஷன் வேசோடைலேஷன்னால் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து டைலேட் பண்ணி கொடுக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ்டு வேஸ்குலார் ஆர் வென்யூலார் பெர்மபிலிட்டி ரைட் ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் இல்லை வெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெர்மபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது அதே மாதிரி இட்சிங் அண்டு பெயின் இட்சிங்னால் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சேம் அஸ் இவர் பெயினையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் மேசல்ஸ் அண்ட் பேசோஃபில்ஸ் ஆல்சோ ரிலீஸ் அஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் அராக்சிடோனிக் ஆசிட் மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீசிங் த ஸ்லோ ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனஃப்ளாக்ஸஸ் எஸ்எச் எஸ்ஆர்எஸ் ஏஎஸ் ரைட் இந்த எஸ்ஆர்எஸ் ஏஎஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேரியஸ் லூக்கோ ட்ரெயின்ஸ் தட் இஸ் எல்டி சி ஃபோர் டி ஃபோர் அண்ட் இ ஃபோர் ரைட் ஸோ இது மேசல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரைச்சிடோனிக் ஆசிட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்குது ரைட் ஸோ அந்த அரைச்சிடோனிக் ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லோ எஸ்ஏஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஸ்ஆர் எஸ்ஆர்எஸ் ஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்லோ ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனஃப்ளாக்ஸிஸ் ஸோ அது வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் ஃபேக்டராக வந்து இந்த அரைச்சிடோனிக் ஆசிட் இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்துட்டு என்ன என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டீப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் பேத்வேல வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமின் ரைட் ஸோ ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமின் ப்ரெசன்ட் இன் லைக் குரோமோஃபைன் செல்ஸ் ஆஃப் ஜிஐடி ஸ்ப்ளீன் நர்வஸ் டிஷ்யூ மேஸ் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ இந்த டிஷ்யூஸில் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமின் அதாவது செரட்டின் செரட்டோனின் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதோட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் ஹிஸ்டமின் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ அதெல்லாமே வந்துட்டு ஃபைவ் ஹெச்டியும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட் அதை விட கொஞ்சம் வந்து பொட்டன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இட் மே பி மென்ஷன் தட் ஹியர் தட் கேர்சனைட் டியூமர் இஸ் சீன் இந்த செரட்டோனின் செக்ரிட்டிங் டியூமர் ரைட் ஸோ ஒரு சில டியூமர் செல்ஸ் வந்து இந்த செரட்டோனின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூரோ பெப்டைட்ஸ் அனதர் கிளாஸ் ஆஃப் வேசோஆக்டமின்ஸ் இஸ் அ டாக்கி கைனின் நியூரோ பெப்டி பெப்டைட்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வி நியூரோ கைனின் ஏ வேசோ ஆக்டிவ் இன்டெஸ்டினல் பாலி பெப்டைட் ரைட் விஐபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அண்டு சொமட்டோஸ்டோன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூரோ பெப்டைட்ஸ் கீழே வருது ஸோ நியூரோ பெப்டைட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் பி இருக்குது நியூரோ கைனின் ஏ இருக்குது விஐபி இருக்குது அண்டு சொமட்டோஸ்டாட்டின் இது எல்லாமே வந்துட்டு நியூரோ பெப்டைட் கிளாஸில் வரக்கூடியது ரைட் ஸோ இந்த பெப்டைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சிஎன்எஸ் நம்ம அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துலேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது நர்வஸ் அதாவது நியூரோ பெப்டைட்ஸ் நேம்லேயே இருக்குது பாருங்கப்பா நர் நர்வ் ப்ளஸ் பெப்டைட் அதாவது நம்ம நியூரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நியூரோ பெப்டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதோடய ஆக்ஷன்ஸ் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ்ட் வேஸ்குலார் பெர்மபிலிட்டி அதாவது பிளட் வெசல்ஸோட பெர்மபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ஸ்டிமுலை நெக்ஸ்ட்டு மேஸ்ட் செல் டீக்ரானுலேஷன் ஸோ மேஸ் செல்ஸ் வந்து டீக்ரானுலேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ மேஸ் செல்ஸ் டீக்ரானுலேட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இது வரைக்கும் செல் டிரைட் மீடியேட்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு அரைச்சிடோனிக் ஆசிட் மெட்டபலைட்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் ரைட் அரைச்சிடோனிக் ஆசிட் மெட்டபலைட்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஈக்கோசோனாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ அரைச்சிடோனிக் ஆசிட் மெட்டபலைட்ஸ் ஆர்
ஆர்ச்சுலோனிக் ஆசிட் வந்து இந்த பாஸ்போலிப்பிட்ஸ் செல் மெம்ரின் கூட அது ஒரு இம்பா இன்டக்ரல் பார்ட்டாக வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஃபுட்டுலேயும் ஒரு சில ஃபுட்டில் வந்து அரைச்சுடோனிக் ஆசிட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ரைட் ஸோ இது செல் மெம்ரின்லேருந்து பாஸ்போலிப்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து அரைச்சுடோனிக் ஆசிட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ அது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேத்வே இருக்குது காக்ஸ் பாத்வே அதாவது சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் பாத்வே இன்னொன்று வந்து லிப்பா ஆக்சிஜனேஸ் பாத்வே ரைட் ஸோ சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் பாத்வே வந்து பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைச்சுடோனிக் ஆசிட் வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ அது வந்து சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் வந்து பிஜி ஜி டூ ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் ஜி டூ அண்டு ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் ராடிக்கலாக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுது ரைட் ஸோ பிசைட்ஸ் வந்து இந்த பிஜி ஹெச் டூ என்னென்ன ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டி டூ இ நெக்ஸ்ட்டு பிஜி எஃப் டூ ஆல்ஃபா த்ராம்பாக்சின் ஏ டூ பிஜி ஐ டூ அண்டு ரிவா ரிசால்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்டெக்ர தனியாக வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பிஜி டி டூ இ டூ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்கோ டைலேஷன் ப்ராங்கோ டைலேஷன் வாஸ்கோ பெர்மிபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது ரைட் பிஜி எஃப் டூ ஆல்ஃபா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்கோ டைலேஷன் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர் ரைட் நெக்ஸ்ட் த்ராம்பாக்சின் ஏ டூ என்ன பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளாட் பிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் பிஜி ஐ டூ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேஸோ டைலேட்டர் ப்ராங்கோ டைலேட்டராக இருக்குது அதே மாதிரி ஆன்டி அக்ரிகேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ ஆன்டி அக்ரிகேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த கிளாட் ஆகும்போது சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அக்யூமுலேட் ஆகிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடியது ரைட் நெக்ஸ்ட் ரிசால்வின்ஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி சைட்டோகைன்ஸ் ஸோ ஸோ சைட்டோகைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு படிக்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் லிப்பாக்சிஜினேஸ் பேத்வே ரைட் ஸோ லிப்பாக்ஸ் அரைச்சுடனி கேசர் வந்து லிப்பாக்ஸ் லிப்பாக்சிஜினேஸ் வந்து ஃபை ஹெச்பிஇ டிஇ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ராக்சி ஹைட்ரோபேரோ ஹைட்ரோபெராக்சி ஈக்கசோட்ரோயின இனோயிக் ஆசிடாக வந்து மாற்றுது ஸோ அது வந்து எல்டி ஏ ஃபோராக மாற்றுது லூக்கோட்ரையின் ஏ ஃபோராக மாற்றுது ஸோ லூக்கோட்ரையின் ஏ ஃபோர் வந்து என்ன மாலிகூல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபோர் சி ஃபோர் டி ஃபோர் இ ஃபோர் அண்டு லிப்பாக்சன்ஸை வந்து கொடுக்குது ஸோ எல்டி பி ஃபோருக்கு வந்து தனியாக வந்து அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது கீமோ டாக்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி செல் அட்ஹீரன்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து அது கொடுக்குது ரைட் சேம் அஸ் அதில் அரைச்சுடோனிக் ஆசிட் மெத்தமாலத்தில் ஃபஸ்ட்டு காக்ஸ் பாத்வேல என்னென்ன பண்ணிச்சோ சேம் ஆக்ஷன்ஸ் எங்கேயும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸ்மூத் மசில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி அண்டு இன்க்ரீசிங் த வேஸ்குலர் பெர்மபிலிட்டி ஸோ இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லிப்பாக்சிஜினஸ் என்சைம் வந்து கொடுக்குது ரைட் லிப்பாக்சிஜினஸ் பாத்வே வந்து கொடுக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் லைசோசோமல் காம்பனன்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ லைசோசோமல் காம்பனன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ லைசோசோமல் காம்பனன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் கண்டைன் லைசோசோமல் கேனல்ஸ் விச் ரிலீஸ் ஆன் விச் ரிலீ லைசோசோமல் கேனல்ஸ் விச் ஆன் ரிலீஸ் எலாபரேட் வெரைட்டி ஆஃப் மீடியேட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் ஸோ லைசோசோமல் கான்சோ காம்பனன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிள நம்ம செல்ஸில் வந்து லைசோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம ஆட்டோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட ரோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைஜஷன் அதாவது வ தேவையில்லாத மெட்டபலைட்ஸ் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு ஸோ அந்த லைசோசோமல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து என்னென்ன ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் நியூட்ரோஃபில் கிரானுல்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி கிரானுல்ஸ் ஆஃப் மோனோசைட்ஸ் வந்து மேக்ரோஃபேஜிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ரைட் ஸோ அந்த கிரானுல்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரோஃபில்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்ன் ப்ரைமரி ஆர் அஸ் அசிரோஃபில் செல் கிரானுல்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டரி ஸ்பெசிஃபிக் கிரானுல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டெர்ஷரி ஆர் சி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனலி ஆக்டிவ் என்சைன்ஸ் லைக் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் இல்லை ஆசிட் பாஸ்பிரட்டிஸ் ஆசிட் ப்ரோட்டீசஸ் ஸோ இதெல்லாமே அசிரோஃபோ கிரானுல்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி செகண்டரி பார்த்திங்க அப்படின்னா
adhesion adhesion of leukocytes to endothelium and chemotaxis so idellame vandute platelet activating factors oda main function one illa platelet activating factors abdingaradhu vandu ige ige synthesized base of fill cells vandu release pannudhu so adude functions enna na idha mattum nyabachukonga right so next one vandu cytokines vandu present a irukku so cytokines ingaradhu it's a polypeptide substance produced by the activated lymphocytes and activated monocytes right so nama body la மோனோசைட்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூபிசி காம்பனன்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரைட் ஸோ இது ஏன் நம்ம வந்து இங்கே இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ தீஸ் ஏஜென்ட்ஸ் மே ஆக்ட் ஆன் செல்ஃப் செல்ஸ் ப்ரொடியூசிங் தெம் ஆர் நான் அதர் செல்ஸ் ரைட் ஸோ அது எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதே இடத்துல அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் இல்லைனா ஒரு சில இடத்துல வந்து வேறு செல்ஸ் மேலேயும் அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இதோட ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்லோக்கின் ஒன் அண்டு டியூமர் நெக்ரோசிங் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா டியூமர் நெக்ரோசிங் ஃபேக்டர் பீட்டா ஸோ அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாருங்கள் லூக்கோசைட்ஸ் அட்ஹேரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தாம்போஜெனிசிட்டி எலபரேஷன் ஆஃப் அதர் சைட்டோகைன்ஸ் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்டிக் ப்ராலிஃபரேஷன் அண்டு அக்யூட் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்ஃபெரான் ஆல்ஃபா வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா காசஸ் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் மேக்ரோஃபேஜஸ் அண்டு நியூட்ரோஃபில்ஸ் அண்ட் இஸ் அசோசியேட் வித் த சிந்தேஸ் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் சிந்தேஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு கீமோ கைன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் கீமோ அட்ராக்டன்ஸ் ஃபார் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கான்செப்ட் வந்து இங்கே வருது கீமோ அட்ராக்டன்ஸ் ஃபார் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷனை காஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இந்த கீமோ கைன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லூக்கின் எயிட் கீமோடாக்டிக் ஃபார் நியூட்ரோஃபில்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிளேட்லெட் ஃபோர் கீமோடாக்டிக் ஃபார் நியூட்ரோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் அண்ட் ஈசனோஃபில்ஸ் ஸோ இதில் வந்து கீமோகைன்ஸில் மூணு டைப் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ நாலு டைப் சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்லூக்கின் எட்டு பிளேட்லெட் ஃபோர் பிளேட் அது பிளேட்லெட் ஃபேக்டர் ஃபோர் எம்சிபி ஒன் இயோடாக்சின் ரைட் இன்டர்லூக்கின் எயிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது பிளேட்லெட் ஃபோர் என்ன பண்ணுது பிளேட்லெட் ஃபோ ஃபேக்டர் ஃபோர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் அண்டு ஈசனோஃபில்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது எம்சிபி ஒன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோசைட்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண என் ஹெல்ப் பண்ணிக்குது அதே மாதிரி யூடாக்சின்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈசனோஃபில்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது ரைட் ஸோ இதான் வந்து கீமோகைன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த சைட்டோகைன்ஸ் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மெட்டபலைட்ஸ் அண்டு நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆக்சைட் மெட்டபலைட்ஸ் ரைட் ஸோ ஆக்சிஜன் டிரைவ்டு மெட்டபலைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து எங்கெங்கே எப்படி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ்லேருந்தும் மேக்ரோஃபேஜஸ்லேருந்தும் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஆக்சைட் ஆக்சிஜன் ஓ டூ அண்ட் ஹெச் டூ ஓ டூ ஹைட்ராக்சில் அண்டு நான் டாக்ஸிக் நைட்ரஜன் ஆக்ஸ் நைட்ரிக் ஆக்சைட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டோத்திலியல் செல் டேமேஜ் ரைட் ஸோ நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சாரி எண்டோத்திலியல் செல்ஸோட லேயரை வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் அதனால் வேஸ்குலர் பெருமிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டியஸ் அண்டு இன்ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஆன்டி ப்ரோட்டியஸ் காசிங் த டிஷ்யூ மேட்ரிக்ஸ் டேமேஜ் ரைட் ஸோ டிஷ்யூ மேட்ரிக்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு அதாவது நம்ம பாடியில் ப்ரோட்டியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதையுடைய ஆக்டிவேஷன் கொடுக்குது ரைட் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ப்ரோட்டியஸ்க்கு பிரேக் டவுனுக்கு தேவையான ஒரு என்சைம் இருக்குது ஆன்டி ப்ரோட்டியஸ் அதையும் வந்து இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்லில் வந்து ப்ரோட்டியஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாயிரும் ஸோ ப்ரோட்டியஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா செல் டேமேஜ் வந்து நடக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ரைட் சாரி டிஷ்யூ டேமேஜ் ரைட் ஸோ டேமேஜ் டு த அதர் செல்ஸ் அதர் செல்ஸையும் டேமேஜ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைட்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ நைட்ரிக் ஆக்சைடு வந்து தெளிவான ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் அ ஜி பேட் கொஷன் ரைட் இட்ஸ் அ வேஸ்குலர் ரிலாக்சேஷன் ஃபேக்டர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த இண்டோதிலியல் செல்ஸ் ஸோ நைட்ரிக் ஆக்சைடு எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பிளட் வெசல்ஸ் ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடுச்சு அதை வந்து
தெளிவாக என்னென்ன டைப்புக்கு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா பிளாஸ் பிளாஸ்மா பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாரி பிளாஸ்மா டெரைட் மீடியேட்டர் மீடியேட்டர்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ இதில் வந்து கைனின் சிஸ்டம் இருக்குது கிளாட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது ஃபைப்ரினோலைட்டிக் சிஸ்டம் இருக்குது காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது ரைட் ஸோ இந்த சிஸ்டம்லாம் எப்படி வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் என்ன ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கைனின் சிஸ்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் பிராடி கைனின்ங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரோ இது வந்து இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரோட்டீன் ஸோ அதோடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ நம்ம கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லைங்களா இருக்கு இல்லைங்களா மொத்தம் வந்து ஐ திங்க் மோர் தேன் நியர்லி தேர்ட்டீன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் டுவெல்த் ஃபேக்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய தான் பிராடி கேண்டின் ஸோ எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ளோ சாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ அதோட ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மூத் மசில் தான் வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வேஸ்கோ டைலேஷன் இன்க்ரீஸ் வேஸ்கோ பிரிபிலிட்டி பெயின் ஸோ இதெல்லாமே பிராடி கேண்டினோட அதோடைய ஃபங்க்ஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் கிளாட்டிங் சிஸ்டம் பார்க்குறோம் ஸோ கிளாட்டிங் சிஸ்டமில் மெயினாக வந்துட்டு ஃபைப்ரின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து எங்கேருந்து சிந்தேஸ் ஆகுது அதாவது ஃபேக்ட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் டுவெல்லில் இருந்து சிந்தேஸ் ஆகுது ஸோ அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் வேஸ்ட் ஃபுல்லர் பெர்மிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது கீமோடாக்சிஸ் ஃபார் லியூக்கோசைட்ஸ் ஆன்டிகோக்லண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபைப்ரினோலைட்டிக் சிஸ்டம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபைப்ரின் வந்து எங்கே எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர் டுவெல் டு ஃபார்ம் ப்ரீ கலை ப்ரீ கலிகரின் ஆக்டிவேட்டர் தட் சிமிலர்ஸ் கைனின் கைனின் சிஸ்டம் டு ஜென்ரேட் த பிராடி கைனின் ஸோ இந்த ஃபைப்ரின் தான் வந்துட்டு பிராடி கைனின் சிந்தேஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டராக வந்து இருக்குது ரைட் ஸோ இது வந்து சி த்ரீ அதை வந்து சி த்ரீ ஏவாக வந்து மாற்றுது ஸோ சி த்ரீ ஏங்கிறது இட்ஸ் அ பெருமிலிட்டி ஃபேக்டர் ரைட் So, it degrades fibrin to split products, they increase the vascular permeability, right? So, this is what fibrin is degraded. That is what you can do with the vascular permeability. Right? So, next one, complement system. So, complement system is the same. Anaflotoxins like C3A and C5A. So, that is the பொட்டன்சி வந்து சி த்ரீ ஏ கிரேட்டர் தன் சி ஃபைவ் ஏ கிரேட்டர் தன் சி ஃபோர் ஏ ரைட்டுங்களா ஸோ இது அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டமினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி சாரி ஹிஸ்டமினை வந்து மேஸ்ட்ரல்ஸில் இருந்தும் பேசோஃபில் செல்ஸில் இருந்தும் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சி ஃபைவ் ஏ இஸ் அ கீமோ டாக்டிக் ஃபார் லியூக்கோசைட்ஸ் ஸோ லியூக்கோசைட்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெம்ரின் அட்டாக் காம்ப்ளெக்ஸ் காஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த செல்ஸ் ஆஃப் இன்வேடி மைக்ரோப்ஸ் ரைட் ஸோ இது வந்து செல்லில் வந்து போர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ரைட் ஸோ எந்த இடத்துலலாம் மைக்ரோப்ஸ் வந்து அட்டாக் ஆகுதோ அந்த செல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு போர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டத்தோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த மீடியேட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ கீமோடாக்சிஸ் அப்படிங்கிறது அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கிளாஸ் ரைட் ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அண்டர்ஸ்டூட் த கான்செப்ட்ஸ் கிளியர்லி இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் த கமெண்